ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ഡാറ്റ് ഇൻഫോസ് മലയാളം ചാനൽ എൻ്റെ പേര് റിൻറ്റു സെബാസ്റ്റ്യൻ വെൽക്കം ടു ദ ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ ആർട്ടിക്കൽസ് ഏറെയ്ക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വൊക്കാബുലർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റീഡിംഗ് എബിലിറ്റി കൂട്ടാം നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ വേർഡ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ റീബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സെഷനാണ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സെഷനാണ് രാവിലെ എട്ടര മുതൽ ഒൻപതര ഓർ ഒൻപത് മുക്കാൽ വരെ നീണ്ടെടുക്കുന്ന സെഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ജനറൽ അവയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ആർട്ടിക്കളാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആൻഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ട് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് ഡിസൈഡ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ഭാവി നിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അല്ലേ പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ തിങ്ക് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഭാവി നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ടു ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോമിസ് അല്ലെ ടു ടുഡേ ഈസ് എ പ്രോമിസ് ആൻഡ് ടുമോറോ ഇസ് നോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്നലത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്നത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിയാലിറ്റി ദാറ്റ്സ് അവർ റിയാലിറ്റി നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും നമുക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം മീൻസ് വി ഡിസൈഡ് ഓർ ദേ ഡിസൈഡ് പീപ്പിൾ ഡിസൈഡ് ദർ ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ ഹാബിറ്റ്സ് ഡിസൈഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ നമുക്ക് നാളെ എൻ്റെ നാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ബെറ്റർ ആക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു ഓർഡറൊക്കെ ആയിട്ട് ഹാബിറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി സെറ്റാക്കി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാ സ്റ്റേജും ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെക്കാം ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മേക്ക് ഷോർ ദാറ്റ് എവറി തിങ് ഇസ് റെഡി ഫോർ ടു മോറോ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം റെഡി ആണ് ഇന്നെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം ഒക്കെ ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ഗോണ് ബി എ ബ്രൈറ്റ് വൺ കൊള്ളാം സംഭവം സെറ്റായിരിക്കും ഇനി എനിത്തിങ് ഇഫ് എനിത്തിങ് ബാഡ് ഹാപ്പൻസ് ഓ അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നീ നമുക്ക് വേറെ വഴിയുണ്ട് ദാസ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് നമ്മൾ വരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആ ദാറ്റ്സ് വോട്ട് പോസിറ്റിവിറ്റീസ് അവിടെയാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അതൊക്കെ കൊള്ളാമല്ലോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ എല്ലാ സൂപ്പർ സൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല പോസിറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റൂലേ ഇതൊന്നും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിലൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് അതിനെ നമുക്ക് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെയുള്ളത് തന്നെയാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് വൺ ഓർ ബെറ്റർ വൺ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അതായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്ത അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഡെയിലി എഡിറ്റോറിയൽ കാണുന്നവരുണ്ട് ഡെയിലി ക്വിസസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഡെയിലി ക്വിസസ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എപ്പോഴും ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡെയിലി ക്വിസസ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒറ്റ ഉടനെ അറ്റൻഡ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ ക്വിസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിരിക്കും ഞാൻ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും പഠിച്ചൊക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്
ഗവൺമെന്റ് അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കോട്ട് കോട്ടിന് മുമ്പ് ഇപ്പോ ഒരു കോട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോ മിലിറ്റൻസിന്റെ വൈഫ്സ് മിലിറ്റൻസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആർമി ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ പേഴ്സണൽസ് പേഴ്സണലിന്റെ വൈഫ്സ് കൊടുത്ത പ്ലീ കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാം എന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുന്നു അപ്പൊ മറ്റു സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൻ ഒരു വിലയില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര സ്നേഹം അല്ലെ രാജ്യ സ്നേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ആർട്ടിക്കിളാണെന്ന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾ ബട്ട് പ്യോളി അനലിറ്റിക്കൽ ആർട്ടിക്കൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി വെച്ച് നമ്മൾ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അതൊന്ന് വായിച്ചു കൂടും ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അവർ ആർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഉഷാറാണല്ലോ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഉഷാർ അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ആ നമുക്ക് ഡീംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസൽ വേർബ്സിലോട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഗൺ ഡൗൺ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ഗൺ ഡൗൺ ഇന്നും ഉണ്ട് ഗൺ ഡൗൺ കേട്ടോ ഇന്ന് കുറെ സിവിലിയൻസിനെ ഗൺ ഡൗൺ ചെയ്തു ആര് നമ്മുടെ മിലിറ്റൻസ് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഗൺ ഡൗൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്ത കൊല്ല വെടിവെച്ച് കൊല്ല കേട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതിനെയാണ് ഗൺ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറയാം ഗൺ ഡൗൺ ഓക്കെ അറിയാമല്ലോ കോമൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് തന്നെ മീനിങ് മനസ്സിലാവുകയും ഗൺ ആണ് അവിടുത്തെ വേർബ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഗൺ ആണ് ജി യു എൻ എൻ ഇ ഡി എന്ന് പറയും പാസ് ടെൻസ് ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ അതെ അടുത്ത ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ഫാമിങ് ബ്രോക്ക് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പാൻഡമിക് ബ്രോക്ക് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ് ബ്രോക്ക് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടി അല്ല പൊട്ടി പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് എസ്പെഷ്യലി വയലൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് സാധനം പോസിറ്റീവ് സാധനം അല്ല കേട്ടോ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പോസിറ്റീവ് തിങ് അറ്റ് ഓൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സാധനം എന്തോ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പുറപ്പെടുവിച്ച് നമുക്ക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലൈഫിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് And that is a bad thing. It's a bad thing. It's a break out. You can say, a romance broke out in my life. So, that's not the right way to say. That's what I'm saying. We say, unexpected idea. I'm saying, 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 it's not, romance is not breaking out. It's not breaking out. That's what I'm saying. But, uh, violence broke out. Either. Uprising, mutiny, alengil, protest, famine, pandemic. That's what I'm saying. That is broke out or break out in the process of broke out. Erupt to jayega. Volcano erupt to broke out either way. Volcanic eruption erupt to jayega. Or flare up. Same meaning on the way. Phrasal verb would show you flare up. Okay. അതെ സുഡാനും പോളൻ കുറച്ച് മിണ്ടരുന്നല്ലേ ആ മോള് പോളൻ്റെ ആളായിരുന്നല്ലേ സോറി ഡാ അതിന് ഓർത്തില്ല എൽ ഐ സി ഐഡിയോ ഫിലിംസ് ആ ആ സുമി അത് കൊള്ളാലോ അടിപൊളി 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 അയ്യോ എനിക്ക് അത് സന്തോഷമായി കേട്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷം സുമി നല്ല കാര്യം ഗുഡ് വർക്ക് ഗുഡ് വർക്ക് അടിപൊളി 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 നമ്മുടെ കോഴ്സ് എടുത്തായിരുന്നോ സുമി അതോ സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നോ എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്കറിയാൻ ഒരു ആദ്യ ആഗ്രഹം കൂടി ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിലേക്ക് ഇരട്ടി മധുരമാണ് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ സുമി എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സ് എടുത്ത് ചെയ്താണോ അതോ സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണോ എന്തായാലും സുമി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് അതിലൊരു മാറ്റമില്ല അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഞാനത് ചോദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സി എനി വി വെരി വെരി ബിഗ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് അതുപോലെ എന്താ പറയുക സുമി മെയിൻസിനോട് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് മെയിൻസ് നമ്മുടെ കച്ചി തുറുവാണ് അത് നോക്കാം അടുത്ത ടേക്ക് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദ റെയിൻസ് റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ ആർ ഇ ഐ എൻ റെയിൻ കടിഞ്ഞാണാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു റെയിൻ ടേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് സംതിങ് കടിഞ്ഞാണി അതിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണി പിടിച്ചെടുക്കടാ എന്നല്ലേ നമ്മൾ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്താ കുതിരയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണോ അല്ലേ കുതിര എത്ര വലിയ പൊരുടം കുതിരയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണ് എടുത്താലേ അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ലൈഫിലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ലൈഫിൽ വരികയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയെ കൂട്ടാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് ബട്ട് നെവർ മൈൻഡ് എത്ര വലിയ ആൾ ഇത് വയ്ക്കണം നമ്മൾ മെന്റലി പ്രിപ്പയർ ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് ഓവർ ദ റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദ റെയിൻ ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ലൈഫിൽ എപ്പോഴ
മിസ്സിനറിയാം ഇവിടെ ഫുൾ സെൻസസ് ഫുൾ റൊമാൻറ്റിക് ആണ് ആന്നേ അമ്മല നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തുടങ്ങി ഉണ്ണിയെ കണ്ടാലേ അറിയില്ല വീട്ടിൽ പഞ്ഞം ഇവിടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം റൊമാൻസ് വെച്ചിട്ട് കഥ സെൻറ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാ ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കയറി പറയും അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് അതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഉണ്ണാഗി എനിക്കറിയാം അത് വരുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാ അടുത്ത് നോക്കാം കോൾ ഫോർ നമ്മുടെ ഓതൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൈസ് ഉള്ളതാണ് കോൾ ഫോർ അടുത്ത ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് ഞാൻ സുമിയോട് പറഞ്ഞു സുമി ഇറ്റ് കോൾസ് ഫോർ എ സെലിബ്രേഷൻ സന്തോഷിക്കും സുമി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓർ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ സെലിബ്രേഷൻ സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് അല്ലേ ഇറ്റ് കോൾസ് ഫോർ ഡിമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തതാ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ ബുക്ക് ചോദിച്ചേ ഗുരുദാസ് നീ ക്ലിയർ ചെയ്തോടാ അടിപൊളിയിടാ എനിക്ക് സന്തോഷം ഗുരുദാസെ അടിപൊളി ഉഷാർ ഉഷാർ അയ്യോ പവർ വരട്ടെ പവർ വരട്ടെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമായിട്ടോ അയ്യോ അയ്യോ അത് കൊള്ളാം വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കത് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്ററോട് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാമിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക രണ്ടു പേരും എനിക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ എനിക്ക് കോർഡിനേറ്ററോട് പറയാമല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനോട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് വലിയ അഭിമാനമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കത് ഒന്ന് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ടെലിഗ്രാമിൽ എനിക്കൊന്ന് അയക്കണേ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ലോക്ക് സ്വാം മെയ്ഡ് ഫാമേഴ്സ് ലൈഫ് മിസ്റ്ററബിൾ അത് കൊള്ളാട്ടോ സെയിം ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ വരില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻസ് വരില്ല ഫാമിങ്ങിലൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കീടന കീടങ്ങൾ വന്ന് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതാണ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻസ് പറയാം സോ ആ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ലോക്ക് സെറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സെൻറ്റൻസ് സുമി ഗുഡ് സെൻറ്റൻസ് മൈ കളീഗ്സ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഫ്ലൈഡ് അപ്പ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഓൺ യെസ്റ്റഡേ ഓൺ യെസ്റ്റഡേ അവിടെ തെറ്റി അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഡ്വേബിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നും അഡ്വേബ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആയിക്കോട്ടെ ടൈം ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എബ്രോഡിന് മുമ്പിൽ പ്രപ്പോസിഷൻ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെയാണ് യെസ്റ്റഡേ അഡ്വേബ് ഓഫ് ടൈം ആണ് യെസ്റ്റഡേ ലാസ്റ്റ് ഡേ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഒക്കെ കേട്ടോ അഡ്വേബിനുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്തോ പ്രപ്പോസിഷൻ കൊടുക്കില്ല പ്രപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് നൗണിന് വേണ്ടി മാത്രം റിസർവ് ഇട്ടാ അല്ലെ പ്രൊനൗണിന് വേണ്ടി മാത്രം റിസർവ് ഇട്ടാ ഓർ ജറിന് വേണ്ടിട്ടോ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിട്ടാ നമ്മൾ അഡ്വോബ് ഒരിക്കലും ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ ഒരിക്കലും അതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കരുതേ എനിവർ എന്തോ ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ യെസ്റ്റഡേ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ മേജർ ഓർഡർ ടു കണ്ട് ഔൺ എനിമീസ് ഇൻ ബോർഡർ ലൈൻ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഷമാസ് കോൾസ് ഫോർ പോലീസ് ഹെൽപ് ആസ് ഇസ് ഓയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ബ്രേക്ക്സ് അക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലേസസ് ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നീ ഓയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വിട്ടില്ലേ ഷമാസിന്റെ ഷമാസ് തന്നെ ആലോചിക്കണ്ടാവും ശരിക്കും ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഓയിൽ പൈപ്പ് ലൈനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഷേഖ് ഷമാസ് തന്നെയാണ് ഷമാസ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എന്താ സുഖമാണോ സ്വാതി അത് കേട്ടാൽ മതി ത്രോ യു ഗണ്ട് ഔൺ തോക്ക് താഴെടുക്ക നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിപൊളി അത് ഇന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഇന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ലേ യോ ഗൺ ഡൗൺ നോ ലേ യോ വെപ്പൺസ് ഡൗൺ നോ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു കത്തി താഴെടാ നിന്റെ അച്ഛനാട പറയുന്നത് കത്തി താഴെടാ എന്ന കിരീടമൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു വിട്ടതും നെഗറ്റീവ് തന്നെ മിസ്സേ പാവം ഫഹദ് ഫാസലിനെ വളച്ചില്ലേത് എന്താ നെഗറ്റീവ് ഓ ശരി ഓ ഇന്ത്യൻ പ്രണയത ഞാൻ വിട്ടു ഏ ഫഹദ് ഫാസലിനെ വളച്ചു ആര് എന്നാ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നിന്റെ കഥയിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് എത്തിയത് ഓ ഗ്രേറ്റ് ആ പിമ്പിൾ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഇൻ മൈ ഫീസ് എൻ്റെ പൊന്നു സ്വാതി അതൊരുമാതിരി പണിയായി പോയി കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി വളച്ചു വന്നു നമ്മൾ ഈ പിമ്പിളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണോ സ്വാതി അയ്യോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ട സമയമാണല്ലോ എനിക്കിട്ടാണോ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷാ നിനക്കിട്ട് അത് കൊണ്ടല്ലേ ആ നിനക്കട്ടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ച നിനക്കട്ടെ കാരണം വെച്ചാൽ നീ ആണ് ഇവിടുത്തെ റ
അത് കുറെ കഴിഞ്ഞു ഓ അത്ര കാലം അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണോന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ സങ്കടം രജനെ നീ ഒരുപാട് നേറ്റീവ് ആക്കരുത് കേട്ടോ മിസ്സില്ലാതെ എന്താകും പക്ഷെ എൻ്റെ സുമി അടിപൊളി അടിപൊളി ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറയുക സന്തോഷത്തായി നിർവൃതി ഐ എം റിയലി ഓൺ ഏർഡ് ശരിക്കും കേട്ടോ ഐ കാൻ ടേക്ക് ഓവർ എനിത്തിങ് വിതൌട്ട് പ്രയർ നോളജ് ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഷമസ് ഇൻവൈറ്റഡ് റെജിൻ ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ റെയിൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഞാനിതൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യും കേട്ടോ മല്ല ഈ സെൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷമാസ് ശരിക്കും ഷെയ്ഖ് ഷമാസിന് ഒരു ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിൽ പണി എന്താണ് അതിൽ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെയിനെ വിളിക്കണു റെജിനെ വിളിക്കുന്നു അതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു ഹി ടു കോവ ന്യൂ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊമോഷൻ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഹി ടു കപ്പ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ഹിസ് ഫാമിലി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഡിമൈസ് ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ദ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റബലിൻ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് എ മീറട്ട് ഓൺ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് എറ്റ് മീറട്ട് അറ്റ് ഓൺ മെയ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓട്ടോക്രാറ്റ് ഇസ് ഐദർ ടേക്ക് അപ്പ് ആ ഓട്ടോക്രാറ്റ് ഈസ് ഐദർ ടേക്ക് അപ്പ് അല്ല ഓട്ടോക്രാറ്റ് ഐദർ ടേക്ക്സ് അപ്പ് ഓട്ടോക്രാറ്റ് ഒറ്റയാളല്ലേ ഇടപ്പ് ഈസ് അവിടെ വേണ്ട പാസിവൈസേഷൻ അല്ല ഈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടേക്ക് അപ്പ് വി വൺ വരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈസ് കട്ട് ചെയ്യാം ഉദാസെ Autocrat either takes up few up by exacerbating deeds or pugnacious acts. It will be called. That's the question. Either way into or went. Or. 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 നീ ഐതറോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പാരലസ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നീ വരുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പറയാം ഓട്ടോക്രാറ്റ് ടേക്സ് അപ്പ് ഫ്യൂ ഓ ബൈ ഐതർ എക്സാസ് എക്സാസബേറ്റിംഗ് ഡീറ്റ്സ് ഓർ പഗ്നേഷ്യസ് ഡീസ് ഐതർ എവിടെ കൊടുക്കുന്നു എക്സാസബേറ്റിംഗിന് മുമ്പിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് നൗണുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു അജക്റ്റുകളുടെ മുമ്പിൽ നൗണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അജക്റ്റുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഈ പറയണം ഐതറും ഓറും കൊടുത്തു അപ്പൊ പാരലസും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് വേണ്ടത് or it will be called no actual sentence complete cheyadu that's whatever but alleru endu parayam njan ningal paranjittundu alle either or or parallelism keep cheyna oru endana correlate vaana appo adinte munbilum pinbilum ore saanam vaana adutho ki tread the crow tread the course tread the up nadakka varna alle appo you tread the course nu varna take a particular action oru kaaryam nammal particular action nammal edukkala alle oru particular kaaryam ningal cheyanine ina pinne particular way you do something in a particular way or you take a particular action അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ട്രെഡ് ദ കോഴ്സ് ഡു സംതിങ് രണ്ട് അർത്ഥം ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് ആണ് ഡു സംതിങ് ഇൻ എ പോർട്ടിക്കുലർ വൈ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ് എന്റെ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വേറെ രീതിയിലല്ല സോ സെയിം ഡു സംതിങ് ഇൻ എ പോർട്ടിക്കുലർ വൈ യു ട്രെഡ് ദ കോഴ്സ് യു ട്രെഡ് ദ സെയിം കോഴ്സ് നീ ഇപ്പൊ അതേ രീതിയിലായിട്ടോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് നീ ചെയ്ത അതേ പോലെ ആട്ടോ ഇപ്പൊ നീ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാട്ടോ സെയിം കോഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ന് ഇത് വന്നേക്കണേ സോ ഡോണ്ട് ട്രെഡ് ദ സെയിം കോഴ്സ് അതേ രീതിയിൽ പോടില്ലോട്ടോ പണ്ട് നീ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പണി വളയതാ ഇനി ആ വഴി തന്നെ പോകരുത് കേട്ടോ ട്രൈ ട്രൈ ഔട്ട് ന്യൂ മെത്തേഡ് ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ടല്ലേ അതാണ് ട്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഓർത്തോളാം ഹർ അബ്ജെക്റ്റ് എ ബിഹേവിയർ ബ്രേക്സ് ഔട്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഐ കൺസൾട്ട് ആക്ട്രസ് അമല പോൾ ടു ഡു അ പ്രൊമോ വീഡിയോ ടു ഇലസ്ട്രേറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഷമാസ് ഓയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഷി കോൾസ് ഫോർ ടെൻ ലാക്സ് ആൻഡ് ഐ ബ്രേക്സ് ഔട്ട് ഐ ബ്രേക്സ് ഔട്ട് അടി ഐ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഐയോട് ഒരിക്കലും ഐ ലവ്സ് യു നമ്മൾ പറയോ ഐ ലവ്സ് യു പറയോ രജനെ ഐ ലവ് യു എന്നല്ല പറയാ അത് ഓർത്താൽ മതി ഐ ലവ്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റോങ് അല്ലേ ഐ ലവ് യു എന്നേ പറയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ലൈക്ക് യു പറയോ അതേ പറയുള്ളൂ ഐ ലൈക്സ് യു പറയില്ല അത് ഓർത്തു വെച്ചോ അത് വെച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ ഒന്നും മറക്കില്ല ഷി അറ്റംപ്റ്റ് ടു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഇല്ല ഷി അറ്റംപ്റ്റ് ടു അല്ല കേട്ടോ ഹവമോളെ ഷി അറ്റംപ്റ്റ് ടു പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഷി അറ്റംസ് ഷി സബ്ജക്റ്റ് സിംഗ്ലർ ആണ് അപ്പോൾ വേർബ് സിംഗ്ലർ കൊടുത്തേ ടു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് മാരിഡ് ലൈഫ് ആഹാ ഔട്ട് ഓഫ് മാരിഡ് ലൈഫ് വോസ് പോയിൽഡോ ഇല്ല ഔട്ട് ഓഫ് മാരിഡ് ലൈഫ് അത് മതി പിന്നെ വോസ് പോയിൽ അവിടെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായി വന്നു അഡീഷണൽ ആയി പോയി അവിടെ ദ ഇൻസിഡന്റ് ടുക് പ്ലേസ് യെസ്റ്റർ ഡേ വോസ് ദ ഇൻസിഡന്റ് ദാറ്റ് ടുക് പ്ലേസ്
abruptly. The war break out alla bilashe, the war breaks out. Kare war singular alle, adu ondu. Allengil adu pastan chu uduk, war broke out abruptly parnu. The officials call for tread, for tread the course alla, for treading the course at all. Abilashe, the officials call for treading the course anna uduk. Hmm? Set out. Kare yim, uh, for again jitam la tread anna verb uduk ili alla oda. Uh, the retaliation by them was timely and thus they were they was able to oh, they were able to they were able to take up the reins they were able to take up the reins kaando adu enna shamas manasilay idu ee region ennathu de keda nalle abilashe pinnalla okay nandisha namaskaram neat panittilla da ullu after the death of bibin rawal general anil chauhan took over the combined defense general defense ne danda filya keto കേട്ടോ റൊമാൻറ്റിക് വരുന്നതാ എൻ്റെ അമ്മല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ തേച്ച് ഒട്ടിക്കാനല്ലേ താങ്ക്സ് ടു എവറി വൺ ഹു കൺഗ്രാചുലേറ്റഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് റൈ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഗുരാസെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ അത് ഷഹാനേൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് കൂടിയിട്ടാണോ എന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാം റൊമാൻറ്റിക്സ് അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം റൊമാൻറ്റിക് റീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഐ താങ്ക് യു ഫോർ മൈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ലൈഫിലുണ്ട് ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആർജിച്ചെടുക്കും ആരുടെ കൂടെ ഞാൻ കൂടുതൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എല്ലാം നല്ലത് എടുക്കും ഐ ഫിൽറ്റർ എ ലോട്ട് എ ഫിൽറ്റർ എ ലോട്ട് എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഐ റിയലി അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് അതിലൊന്നും ഒരു നാണക്കേടില്ല രണ്ടു പേരും സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച കാര്യം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയും ഷി ടു കപ്പ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ഹർ ഫാമിലി ആഫ്റ്റർ ഷി ഗോട്ട് ജോബ് ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് പ്രണയിക്കാത്തവരെ ആരുണ്ട് ഗോപു അടിപൊളി ഷഹാന മുത്ത ചക്കര എനിക്ക് വയ്യ നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടടി ഐ പ്ലൂറൽ അല്ലേ ആ ആ ഐ എല്ലാവരും പ്ലൂറലാട്ടാ ഐക്ക് ആകെ ബി ഫോമുലേഷൻ മാത്രമേ സിംഗ്ലർ ഉള്ളൂ അതായത് ഐ ആം ഐ വാഷ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറലായിട്ട് വിളിക്കും ഐ ആം ആൻഡ് ഐ വോസ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾ ഐയുടെ ബി ഫോമുലേഷനിൽ പാസ്റ്റൻ സിംഗ് പ്ലൂറലിൽ മാത്രം പാസ്റ്റൻ പ്രസിഡന്റിൽ മാത്രം സിംഗ്ലർ ആയിട്ട് വിളിക്കും ബാക്കി എല്ലാ വേബൽ ഐ ഹാവ് ഐ ഡു ഐ പ്ലേ ഐ ഡ്രൈവ് ഐ ഡ്രിങ്ക് ഐ ലവ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കേട്ടോ പ്ലൂറല ഇനി മറക്കുമല്ലോ അത് മതി ഇനി മറക്കരുത് ദ കമ്പനി കോൾസ് ഫോർ ഫ്രഷേഴ്സ് ദാറ്റ്സ് ക്രൈറ്റ് എ സ്ട്രേഞ്ച് കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ് വെൻ എ ഫൈവ് ബ്രോക്ക് ഔട്ട് എന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ്സ് ക്രൈറ്റ് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ബുക്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയും ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇടാം നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ആരോട് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കി ചോദിക്കും കേട്ടോ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അറിയിക്കും നീ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണേ എനിക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാ ഞാൻ സെറ്റാക്കാം ഓൾ റൈറ്റ് യാ ഐ കില്ലർ റിൻഡോ ഏ അതെന്താണെന്ന് നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു റജന നീ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വെർ ഗൺ ഡൗൺ വെർ ഗൺ ഗൺ വെർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലേടാ അത് പാസിവൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അക്ഷയ് അപ്പം എങ്ങനെ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വെർ ഗൺ ഡൗൺ ജി യു എൻ എൻ ഇ ഡി ഗൺ ഡൗൺ ഡ്യൂറിംഗ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കേട്ടോ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്രൈ ലൗഡ്ലി ക്രൈ ലൗഡ്ലി അല്ല ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സിംഗുലർ അല്ലേ ഹവ മോളെ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്രൈസ് ലൗഡ്ലി ഓൾ ദ നെയ്ബേഴ്സ് ക്രൈഡ് ക്രൈഡ് അപ്പൊ പാസൻസ് കൊടുക്കണം ഹേർഡ് എന്ന് പറയില്ല അപ്പൊ പാസൻസ് ആയില്ലേ അപ്പൊ ക്രൈഡ് കൊടുത്തേ അപ്പൊ അത് പാസൻസ് ആ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കരഞ്ഞു ഒച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു അപ്പൊ നെയ്ബേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഓടി വന്നു അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ she called for a job for her life okay that's great persian rulers took over the indian territories which took place in 18th century great shiny good morning orko irunno thamasthello love is divine but when it can when it's confined to a person it will take up the reins which will be suffocating shahana ente vannade thodangi adutha eda shamase njan oru tarathil njan improve cheyidu ivarde munbile ivarde kooda otti yernal happy de vanna seriyana oralde edu nammal eda njan oru karyam para pidichedukkunnalla pranayam ഞാൻ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് സ്വത്ത് പോലെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈ അമ്മിനിറ്റി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ട് ഒരു സാധനം അല്ല പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെദ്ദം ബി അവരെങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അവരുടെ നല്ലതും അവരുടെ ചീത്തയും
എല്ലാ ജെൻഡേഴ്സും ഉണ്ട് ഇന്ന ജെൻഡർ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കാവുള്ളൂ അല്ല ഇന്ന ജെൻഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല ഐ എം ഐ എം നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ബൈനറി ബൈനറി എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കേസാണ് ബൈനറി ഇത് അത് ഒന്നല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ ഇത് ഇത് അല്ലാതെ ഒരു സാധനം കൂടി മീഡിയോ കറ ഉണ്ട് ആ മീഡിയോ കറിൽ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഫ്ലവേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് യാ ഓക്കെ അതൊന്നും ഓർത്തോളൂ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രി മെയിൻസിൻ്റെ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈഫിലും കൂടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പോകണം എത്ര ജോലി കിട്ടിയവരാണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ജോലി കിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി മെയിൻസിൻ്റെ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ജോയിൻ ചെയ്യാട്ടോ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി പ്രിൻസ് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആൻഡ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഫോർ യുവർ റിസൾട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓൺ യുവർ റിസൾട്ട് ആൻഡ് എവറിങ് പക്ഷേ മെയിൻസ് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയായിട്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വരിക ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നന്നായി പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ പഠിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷം അതാ അതുപോലെ റിസൾട്ട് വന്നു പറയുമ്പോൾ അതേക്കല്ലേ സന്തോഷം റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ഡയറിഫം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ബാച്ച് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാച്ച് സ്റ്റോറിലുണ്ട് ഇരുപതാം തീയതി ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് കോഴ്സ് ഫീ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുടെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറോ നാനൂറോ അല്ല ഒരു നൂറോ എങ്ങാണ്ട് ഇരുന്നൂറാന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറാന്ന് ഈ എമൗണ്ടിൽ റെയിൽവേയുടെ എക്സാം ആർ ആർ ബിയുടെ എക്സാം ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപതാം തീയതി തുടങ്ങുവേ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം വൈ ത്രീ വൺ ഫോർ എന്ന കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വൈ മുന്നൂറ്റി പതിനാലെന്ന കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വാക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പയ്യ ബീ കഥകൾ ഇനി പറയാം ഇംപ്യൂണിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഇംപ്യൂണിറ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് നൗൺ നൗൺ വാക്കാണ് അറിയാം ഇംപ്യൂണിറ്റി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സെപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ഇൻറ്റർനിറ്റി അംനെസ്റ്റി പാഡൻ അതിനാണ് ഇംപ്യൂണിറ്റി പറയാം ഇംപ്യൂണിറ്റി കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കേട്ടോ ഇംപ്യൂണിറ്റി ഓർത്ത് വെച്ചാണേ ദ ഫയർ ഫോഴ്സ് ട്രാറ്റ്സ് ദ കോസ് ടു പുട്ട് വൺ പുട്ട് ഔട്ട് ദ ഫയർ ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് അനി കോസ് നോട്ട് ഓൺലി കണ്ട് ഹെസ് ലൈഫ് അനി കോസ് നോട്ട് ഓൺലി കണ്ട് വോസ് അവിടെ വേണ്ട അതിക് നോട്ട് ഓൺലി കണ്ട് ഹിസ് ലൈഫ് ഡൗൺ അതിക് ഡോട്ട് നോട്ട് ഓൺലി കണ്ട് ഹിസ് ലൈഫ് ഡൗൺ എന്ന് പറയാം അവിടെ വോസ് അവിടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതിന് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പാസിവൈസേഷൻ അറിയാതെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പാസിവൈസേഷൻ അല്ലടാ ബട്ട് ഓൾസോ എ ഗ്യാങ് മസക്കേഡ് ഇൻ ഇൻ ഹിസ് അല്ല എ ഗ്യാങ് മസക്കേഡ് ഹിസ് ഫാമിലി ഇൻ അവിടെ വേണ്ട ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് പാസിസ് അല്ല ഇറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാം പിന്നെ മൈ മദർ ഓൾവേസ് ട്രെറ്റ്സ് ഓവർ ദ കേഴ്സ് ഇൻ ഹോം ഓടിപൊളി യാ ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് ലെറ്റിംഗ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഡു വോട്ട് വോ ദ ലൈക്ക് അത്ര ഉള്ളൂ അത്ര ഉള്ളു അത്ര പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സമാധാനമായി ലവ് ഉള്ളവർക്ക് പോലും റിൻഡു മാമിൻ്റെ അത്ര വിവരം ഇല്ല ലവർ ഉള്ളവർക്ക് പോലും റിൻഡു മാമിൻ്റെ അത്ര വിവരം ഇല്ലെന്നല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ചകടയാണ് ഞാൻ ഇടപെടണോ മുട്ട കണ്ടാൽ ഇടപെടണോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവനോട് അന്വേഷണം പറയാം കേട്ടോ ഹാപ്പി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്താ പറയുക ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റോറിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള രണ്ട് പേരാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം അഭിനയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഐ നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഹാപ്പി യു ആർ ഹാപ്പി ഇൻ ലവ് ആൻഡ് യു ആർ യു ആർ എൻജോയിങ് എ ലവ് അത് കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ക്ലോസ് ഇൻസ് ഇൻ ദിസ് എഡിറ്റോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത് ബി ഹാപ്പി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം ലൈഫ് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുക അതല്ലേ നമ
ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പൊ സാങ്ഷൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഷ്യ ഉക്രൈൻ വോറിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ ഇന്ന് എന്താണ് സോണിൽ ഇല്ലാത്തത് സോണിൽ എപ്പോഴും റഷ്യ ഉക്രൈൻ വോറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും സോണലിനെ ഓർമ്മ വരും കാരണം സോണലിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ റഷ്യ ഉക്രൈനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് എപ്പോഴും സെൻറ്റൻസ് ഉള്ളതുണ്ട് ആ സങ്കടം എപ്പോഴും ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ട് എനിക്കത് എപ്പോഴും കിട്ടും അപ്പം സാങ്ഷൻ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ സാങ്ഷൻ എന്ന വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെനൽറ്റി ഇപ്പോൾ റഷ്യയെ പെനൽറ്റി കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പണിഷ്മെൻറ്റ് പെനൽറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സാങ്ഷൻ ഒന്ന് അതേപോലെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ അപ്രൂവൽ കൺസെൻറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം കൊണ്ട് സാങ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേബായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതേപോലെ പണിഷ് ചെയ്യുക പിൻലൈസ് ചെയ്യാം ഓതറൈസ് ചെയ്യുക അപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം സാങ്ഷൻ എന്ന വാക്കിനുണ്ട് കേട്ടോ നൗണായിട്ട് വേബായിട്ട് ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്ങുകൾ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് മീനിങ്ങ് ഉള്ള വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയിട്ട് സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചേക്കും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അടുത്ത ബോച്ചറ ബോച്ചപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഫ്രേസിൽ വേബുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബോച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫ്രേസിൽ വേബുണ്ട് ബോച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെസ്സാക്ക മേക്ക് എ മെസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊളമാക്കുക കേട്ടോ മേക്ക് എ മെസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മിസ് ഹാൻഡ് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മിസ് ഹാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൊളമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബോച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ ബോച്ചപ്പ് ആയിട്ടൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബോച്ചപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും പറയേണ്ട കൊളമായിട്ട് ഇരിക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവം ഒന്ന് പറയണ്ട ഇറ്റ് വാസ് എ ബോച്ചപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഇന്നലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും പറയേണ്ട അത് ഭയങ്കര കൊളമായ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മെസ്റ്റപ്പ് ആണ് റെഡ് ആണ് മിസ് ഹാൻഡിൽഡ് ആണ് എന്ന് അർത്ഥം സോ ബോച്ചപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഫനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് വൺ വേർഡ് ആയി ഹൈഫനേറ്റഡ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്രീസിൽ വേവ ബോച്ച് ആ മേക്ക് എ മെസ് മിസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക റെഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഓർത്തോ കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ഗൺ ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രണയകഥയിൽ മുഖ്യ നമ്മൾ സത്യമല്ലേ ആ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ എടാ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഇടയിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ അവിടെ ലൈഫ് മിസ് കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്നോ എന്താ എന്താ എന്നെ ഓർത്താനോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേ ഹയർ പോലീസ് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെഡ് സി കോഴ്സ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഫോർ എസ് സി എസ് സി ഹു സെറ്റ് ദ ട്രിൻഡി മാം ഇസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ഷീസ് അൽ ടു ഇസ്റ്റ് ഐ മീൻ പിന്നല്ല ഞാൻ എല്ലാവരോടും കമ്മിറ്റഡ് ആണ് മിസ്സിൻ്റെ വായിക്കാൻ മാത്രം ധൈര്യം ഉള്ള ആരും ഓ വളയ്ക്കാൻ മാത്രം ധൈര്യമുള്ള ആരും ഉള്ളത് എൻ്റെ റെജിനെ ടെഡിറ്റേൺ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക തഗ് എന്നെ അങ്ങ് പൊക്കും ഇവർ ഇങ്ങനെ പോയി എല്ലാവരും കൂടെ മിസ്സിൻ്റെ കല്യാണം നടത്തുമോ ആ അതെ എന്നെ എന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കുമോ എന്നവർ സത്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ കല്യാണം മിസ് നോട്ട് ഇൻ മൈ ഡിക്ഷണറി കേട്ടോ അത് എൻ്റെ ലൈഫിലില്ല ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് കല്യാണം കല്യാണം ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതിന് എന്നോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് സാധനത്തിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആരെയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ചിലർ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോതാണ് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അങ്ങനെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഇഷ്ടമല്ലേ ഹസ്ബൻഡിനെ അനങ്ങാൻ വിടില്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അങ്ങേര് മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡയലോഗ് അടിച്ചു തൃപ്തിയായി ആണോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇറ്റ്സ് മൈ ഫേസ്റ്റ് ക്ലിയറിംഗ് റിസൾട്ട് അതർ ദാൻ പി എസ് സി വിച്ച് വാസ് മെയ്ഡ് which was made me alla njan parlo enakku a passivization idakke keru varunnundu gudase which made me surprised to to which was made was oda kattiya which made me surprised it gave me a great happiness greatness spelling e great e great enda e great nammal great kiya nammal endha parayam തേങ്ങ ഒക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല തേങ്ങയൊക്കെ ചെറ ചെറവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതാണ് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെയാണ് ഗ്രേറ്റ് പറയാം മറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ആണ് ഈ ഉദ്ദേശം ജി ആർ ഇ എറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് അല്ലെ ഒരുപാട് Yes, ma'am, we are good. That's good. That's good. That's good. Good to hear that at all. How about I think you can, you can use lessons from R
അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണോ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണോ ഇത് കൊടുക്കില്ല അത് ഇന്ന ഒരാളുടെ ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇന്ന ആളുടെ ഡിപ്രഷൻ ദ ഡിപ്രഷൻ റിൻഡു ഇസ് ഫേസിങ് ഇപ്പൊ ദ ഡിപ്രഷൻ റിൻഡു ഇസ് ഫേസിങ് അതായത് റിൻഡു ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡിപ്രഷൻ എന്നെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളൊരു കൃത്യ പൊർട്ടിക്കുലാരിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ദ എന്നുള്ളൊരു കൊടുക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അബ്സ്ട്രാക്ട് നോണുകൾക്ക് ദ കൊടുക്കില്ല അതാണ് റയറസ്റ്റ് ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ ഓർക്കണേ ഓക്കെ Every person calls for an impunity for every citizens, every activities, every activity. Shiny, shiny would not be able to do every day, each day, either day, either day. പ്ലൂറിൽ കൊടുക്കരുത് എവറി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കേട്ടേണ്ട മെസ്സേജ് മെനക്കെട് ആടാ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കെട്ടി മെനക്കെടുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല അത് അതാണ് പിന്നെ അല്ല അടുത്ത ചോദിച്ചോ പേഴ്സണൽ എന്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഒന്നുമില്ല എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് റിൻഡു റിൻഡുവിന്റെ ഇഷ്ടം അവർക്കറിയാം റിൻഡുവിനെ അറിയാം റിൻഡുവിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എന്ന് അതോ എന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ എന്തായാലും ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരാറില്ല അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പോലെ ഉണ്ട് പുള്ളി സോ പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആ കാര്യത്തിൽ സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി പേഴ്സണൽ എന്ന വാക്ക് പി ഇ ആർ എസ് ഒ എൻ എൻ ഇ എൽ പേഴ്സണൽ നൗൺ ആണ് എൻ എ എൽ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഒക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ ഇതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഫയർ ആണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം ആ പേഴ്സണൽ ഇസ് സബ്ജക്റ്റ് പക്ഷേ ഈ പേഴ്സണൽ ഇസ് നൗൺ പി ഇ ആർ എസ് ഒ എൻ എൻ ഇ എൽ ഓർത്തോണേ കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡ്സിൽ വരരുത് വരുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് ഈ പേഴ്സണൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പേഴ്സണലായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തോണം സോ ഈ പേഴ്സണൽ മീൻസ് ടൂറൽ നൗൺ ആണ് സ്റ്റാഫ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റാഫ്സ് ഇല്ല പേഴ്സണൽസും ഇല്ല സ്റ്റാഫും പേഴ്സണലും ഉള്ളൂ അതുപോലെ എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് മാൻ പവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എന്ന നൗണിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത കീൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് കീൻ കീൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈഗർ ആൻഷ്യസ് ഇംപേഷ്യൻ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക നമ്മളതിലെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ടേമിൽ കീൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കീൻ ഐസൈറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ ആ അക്യൂർ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഐസൈറ്റ് ആവുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഓ നിൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് പറയില്ലേ പണ്ട് എന്നോട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് റിൻഡു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇപ്പം എൻ്റെ കണ്ണ് ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കൊണ്ട് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആവശ്യം അപ്പം ഈ ലാപ്ടോപ്പിന് യൂസ് അല്ലേ അപ്പം കീൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കണ്ണ് കിട്ടിയതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ലൈവിൽ ഉള്ള എല്ലാ പിള്ളേരും ഉഷാറായിക്കും പിള്ളേരെ ലൈവിൽ എല്ലാവരും ഉഷാറായി ഒരു ലൈക്ക് ഇട്ടേ ഷോ മീസ് എം ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കെ പി കുട്ടൻ നമസ്കാരം എത്തിയല്ലോ നീ നീ വന്നിട്ടാറാ കൊള്ളാം മൈ ഹിന്ദി ടീച്ചർ സാങ്ഷൻ മീ ബിക്കോസ് ഐ ഗോട്ട് എസ് സീ ഗ്രേഡ് ഇൻ ഹിന്ദി എക്സാം സാറില്ല ടീച്ചർക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സങ്കടം വന്നതാണ് നീ സീ ഗ്രേഡോ ഷാന ഇത്ര വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ അവസാനം സീ ഗ്രേഡ് മേടിച്ചോ ഹിന്ദി നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് ബോസ്റ്റ് ഓഫ് മാരിഡ് ലൈഫ് ഓഫ് അമല വാസ് മിയർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ അലക്രിറ്റി ടു മാരി എൻ്റെ പൊന്ന് എൻ്റെ ഷമ്മാസെ എന്താ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ ഹിസ് ഡിസ്കൺസേർട്ടിങ് തമാശയ്ക്ക് പോലും പറയില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചോ ഹിസ് ഡിസ്കൺസേർട്ടിങ് ആക്ഷൻ ലീഡ്സ് ടു സാങ്ഷൻ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ സ്കഫൽ ഫോർ റിമോട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് ഓഫ് ടി വി വേണ്ട ടി വി റിമോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ടി വി റിമോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ മീ ആൻഡ് മൈ ബ്രദർ അത് കൊള്ളാം ആസ്വാദി അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ റിമോട്ടിന് അടി കൂടാറില്ല ഞങ്ങൾ ദാറ്റ് ഡ്രങ്ക് പേഴ്സൺ ബോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആ ബോസ്റ്റ് അപ്പ് ഫ്രൈസൽ ബോബ് അവിടെ ഹൈഫൻ വേണ്ട ഹൈഫൻ ഇല്ലാതെ കൊടുത്ത ഷാന ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നീ ഫ്രൈസൽ ബോബ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രൈസൽ ബോബ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹൈഫൻ കൊടുക്കല്ലേ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും മാത്രമേ നമ്മൾ ഹൈഫൻ കൊടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത് ഇൻസർജൻ്റ് ആണ് ഇൻസർജൻറ്റ് റബൽ റവല്യൂഷണറി മ്യൂട്ടിനിയർ മ്യൂട്ടിനി നടത്തുന്ന ആൾ മ്യൂട്ടിനിയർ അജിറ്റേറ്റർ അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് അജിറ്റേഷൻ നടത്തുന്ന ആളെ അജിറ്റേറ്റർ റവല്യൂഷൻ നടത്തുന്ന ആളെ റവല്യൂഷണറി കേട്ടോ റബലിൻ നടത്തുന്ന ആളെ റബല് റബൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇൻസർജൻസ് ഒരു നൗണാ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഈസ് ഇൻസർജൻസ് അല്ലേ There was an insurgence. ഇന്നലെ അവിടെ വെച്ചിട്ടൊരു ഇൻസർജൻസ് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെബലിയൻ നടന്നു റവല്യൂഷൻ നടന്നു മ്യൂട്ടിനി നടന്നു അജിറ്റേഷൻ നടന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം 
ഡോൺ വോച്ച് വിത്ത് ഫയർ ഹൈഫൻ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇടുക അപ്പോഴത് ഫ്രൈസിൽ പോയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എട്രിപ്പ് വോസ് അറേഞ്ച് ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് could you change your boss top behavior otherwise people scuffle with you that's great shama slayed off four million employees as he found a leak in his oil pipeline adivali aversion of rindu miss to the institutional marriage may be tweaked after watching okay kanmani mutte shama se nan okay kanmani kanda da okay kanmani mathala adu oru vaadu movies kanda da angane endha paraya okay kanmani adu pole angane movies kandu maarana oru tarathilulla oru endha paraya oru athra സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയല്ല എനിക്ക് ഞാൻ നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് മാരേജിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് മാരേജ് എന്താണെന്ന് മാരേജ് എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാമിലിയിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മൾ നേരിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട കല്യാണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയ ഒരു എന്താ പറയുക ചുമ്മാ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒരു കാര്യം അത് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഓ പിന്നെ നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള എൻ്റെ ചില പുറം പറയുന്നത് പണ്ട് അതൊക്കെ അവർ വിട്ടു ബിക്കോസ് ഐ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഓ ഞാനത് ചുമ്മാ തമാശകളിക്ക് പറയാനല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നൊരു സീരിയസ് ടെസ്റ്റിലോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ വന്നാളാണ് ഓക്കെ കൺപണിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വിട്ട് അത് വിട് മുത്തെ അത് വിട് അ ബോച്ച് ഡബ് ലോ ഇസ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി സാങ്ഷൻ ടു ദോസ് ഹു സഫൽ ടു ലോ മേക്കിംഗ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഇസ് പണിഷ് ഫോർ ദം വിച്ച് ഇസ് പണിഷ് ദം അല്ല വിച്ച് പണിഷ് ദം കേട്ടോ ഈസ് അവിടെ കയറി വന്ന കണ്ടോ പക്ഷെ ഗുരുദാസെ അത് പാസിഫൈസേഷൻ ആണ് ഈസ് വരുന്നത് ഈസ് വേണ്ട വിച്ച് പണിഷ് ദം ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പ്യൂണിറ്റി അല്ലിക്ക് പോലും ഇപ്പോഴും ശരിയായില്ലേ ആടാവില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കും ഈ റജി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഈ ഷമാസിന്റെ ഓയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ലീക്കിന്റെ ഒരു കുറവില്ല അവൻ എപ്പോഴും ലീക്ക് ആണെന്ന് പറയണേ ദ ആർമി പേഴ്സൺ വാസ് ബാഡ്ലി വോണ്ടഡ് ആസ് ദ മൈൻഡ് ഗോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് അതെ ഇത് തീർന്നില്ലേ പ്രൊമോ വീഡിയോയ്ക്ക് ടെൻ എൽ ചോദിച്ചില്ലേ നീ എന്ന് ടെൻ ലാക്ക് അല്ലേ കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ കീൻലി ഒബ്സർവ്ഡ് ആടാ കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് കീൻലി ഒബ്സർവ്ഡും ആണ് കറക്റ്റ് കാര്യം രണ്ട് ശരിയാണ് ആണ് രണ്ട് ശരിയാണ് കാര്യം കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കീൻ കൊടുത്തു ഒബ്സർവ്ഡ് അവിടുത്തെ അബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിന് വേർബായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും അവിടെ അഡ്വേർബ് വേണ്ട കീൻലി വേണ്ട അങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ ഷി അലജലി സ്റ്റോർ ദ മണി അടിപൊളി കെ പി കുട്ടൻ അടിപൊളി ഇത് കുറച്ച് അല്ല ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് അടിപൊളി അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പേഴ്സണൽ ഓഫ് ഫാക്ടറി ആർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഗ്രേറ്റ് സ്കഫിൾസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എ ബേസിസ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എവറി ബീങ് അടിപൊളി മൈ കീൻ ബിഹേവ് ജൂറിംഗ് ദ പ്രോബിംഗ് ഓഫ് ദ ഫ്രോ ഇൻ സോളജി ലാബ് വറി ദ ടീച്ചർ ഓ അതുള്ള എന്നാൽ പിന്നെ കാഞ്ചന ആയിരിക്കുന്നു അതിന് അതിന് ആ വർത്തനം പറഞ്ഞു റജിൻ കണ്ടക്റ്റഡ് എ പ്രോപ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എക്സാക്ട് കോസ് ഓഫ് ഓയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ലീക്കേജ് അതുപോലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ലീക്കേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നീ പിന്നെ തുടങ്ങിയോ അവനെ തുടങ്ങിയോ പൈപ്പ് ലൈൻ ലീക്കേജ് നിനക്കും ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയേ റജിൻ കണ്ടക്റ്റഡ് എ പ്രോപ് ടു ഫൈൻഡ് എക്സാക്ട് കോസ് ഓഫ് ഓയിൽ പൈപ്പ് ലീക്കേജ് അത് കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തായാലും മീഡിയ കോൾഡ് ഔട്ട് ഇങ്ങനെങ്കിലും തീർന്നോട്ടെ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ മീഡിയ കോൾഡ് ഔട്ട് ദ പബ്ലിക് ദ പ്രോപ് വോസ് മീഡിയ കോൾഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോപ് വോസ് അലജഡ്ലി ബോസ്റ്റ് അപ്പ് വൺ ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സെന്റൻസ് കോൾഡ് ഔട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് പക്ഷെ അവിടെ ബോസ്റ്റ് അപ്പ് വണ്ണിൽ ഹൈഫൻ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അഭിലാഷെ കാര്യം ബോ മെസ്റ്റപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ള അബ്ജക്റ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഹൈഫൻ ആയിട്ടിടാം അത് ഫ്രൈസിൽ പോയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈഫൻ വേണ്ടാന്നുള്ളൂ കേട്ടോ my sister's keen behavior is so irritating adivali <laughs> a keen probe should be conducted on the insurgency that's great adutha nokka angane anengil redound kiya rebound kiya nokka parayalle rebound is different redound is different rebound kiya nammal ora tirichu variya oralodu aayittu nammal tirichu endha kootu kooda varilla adu rebound varum we that that is a rebound adu rebound aanallo ennu parayum റീബൗണ്ട് വേറെ റീഡൗണ്ട് വേറെ റിഡൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർമൽ വാർഡ് വേർഡാണ് ഒരു ഫോർമൽ വേർഡാണ് റിഡൗണ്ട് റിഡൗണ്ട് ചെയ്യാം മീൻസ് എന്താ പറയാ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അത് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരുക ഇങ്ങനെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഇൻ ലീഡ് ടു എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് റിബൗണ്ട് ഇറ്റ് റിബൗണ്ട് ടു ഹിസ് ക്രെഡിറ്റ് അവന്റെ ക്രെഡിറ്റ് റിബൗണ്ട് ആയി അത് അവന്റെ
adjective form il alla noun formulation adutha exemplary exemplary or adjective formulation aanu example idu or exemplary performance aanu nu parna indartha adipoli perfect ideal model impeccable flawless aanu adinana exemplary idu kandu padikana nee idakke kandu padikanam ennu parayile ini negative same avane kandu padikana ivula kandu aa negative way illa exemplary as a good way parayana to flawless performance aanu super aayirunnu ideal aayirunnu perfect aayirunnu example ennu parayille example ee exemplify cheya example noun aanu എക്സംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക വേർബ് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എക്സംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എക്സംപ്ലിഫൈ എക്സംപ്ലിഫൈ വേർബ് എക്സാമ്പിൾ നൗൺ എക്സംപ്ലറി അജക്ട് ഓർത്തോണ്ട് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയണേ അടുത്ത അപ്രൈസിങ് അപ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ് അപ്രൈസൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ് അപ്രൈസ് അപ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിബാലിയൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസർജൻസ് പോലെ ഇൻസർജൻസ് ഇൻസറക്ഷൻ റെവല്യൂട്ട് റെവല്യൂഷൻ റിവോൾട്ട് മ്യൂട്ടിനി റൈറ്റ് ഒക്കെ അതിനെയാണ് അപ്രൈസിങ് എന്ന് പറയാം ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ദ ഇൻസർജൻസ് ക്ലെയിംഡ് വിക്ടറി ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദർ അസലിയൻസ് ടു എ സാൻസ് ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് കെ പിട്ട ബ്രിട്ടീഷ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ദ ഇൻസർജൻസ് ഗ്രേറ്റ് ദ സനിയാസി ആൻഡ് ഫക്കീർ അപ്രൈസിങ് ടു അപ്രൈസിങ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ ബംഗോൾ അഗൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് യെസ് പോലീസ് ഓഫീസർ നീഡ്സ് എ പേഴ്സണൽ ഫോർ ഫോർ ഫ്യൂ ഫോർ ദ പ്രോ ഗ്രേറ്റ് കീൻ സ്ക്രൂട്ടനൈസിങ് ഓഫ് അമോഫസ് കോൾ കൊഴുക്കട്ടാസ് ഫ്രം അതർ ഫ്രം അതർ കൊഴുക്കട്ടാസ് ഫോർ ട്രേഡ് അംബ്ലാസ് ഇൻ ഇൻ സഫിഷ്യൻസി ഇൻ കുക്കിംഗ് ആ കൊഴുക്കട്ട പെരുന്നാളിന്റെ കാര്യം അല്ലേ എപ്പോഴും നീ വിട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ആ അപ്രൈസൽ ഉണ്ട് അത് വേറെ അത് അത് വേറെ ആ അപ്രൈസലിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അത് മാറിപ്പോലെ അപ്രൈസിങ് അപ്രൈസൽ മാറിപ്പോലെ അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ എ പി പി സ്പെല്ലിംഗ് മാറിപ്പോയിട്ടോ അപ്രൈസൽ അപ്രൈസൽ അപ്രൈസലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന്റെ വേർത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എസ്റ്റിമേഷൻ അതിനാണ് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ അതിന് അപ്രൈസൽ പറയാം അപ്രൈസൽ വില എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വില എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം വില എഴുതുന്ന അപ്രൈസൽ കേട്ടോ അതാണ് അപ്രൈസിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അതെ അമോഫസ് കൊടുക്കട്ട വീണ്ടും എന്താ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന പൈസ അല്ല എന്നോ കമ്പനിയിലൊക്കെ വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന ആ വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന പൈസ അല്ല അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്രൈസൽ എന്ന് വാക്കേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ വേറെ മീനിങ് വേറെ കേട്ടോ ഇതൊച്ചോളാം അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേർഡ്സ് അടുത്ത സെറ്റിലോട്ട് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആർ ബി എസ് ടിന്റെ ബാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഫീ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അറിയാലോ യു നോ ഹൗ ടു ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബാച്ചിലോട്ട് നേരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വൈ ത്രീ വൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ത്രീ ഫോർ ഫോർ എന്ന കോഡ് എൻ്റെ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ കോഡ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ബാങ്ക് എക്സാമിൻ്റെ ബേസിക് ടു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ക്ലാസ്സുകൾ വിത്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ യു പി എസ് സിയുടെ ഇ പി എഫ് ബാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഹാപാക്കിൽ ഇല്ല മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് കോഴ്സ് ഫീ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ചോദിച്ചു ബാക്കി എല്ലാ കോഴ്സുകളും പ്രീമിയം ബാച്ച് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കോഴ്സുകളും മഹാപാക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അത് മറക്കണ്ട അതുപോലെ എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എസ് എസ് സി മറ്റേ ഫേസ് ലെവൻ എക്സാമിൻ്റെ ബാച്ച് കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എസ് എസ് സി സി ജി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് ഇനിയും ഉണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയട്ടോ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിഗ്രി ലെവൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറയാം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ പറയാം അറിയില്ലാത്തവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നാലാം തീയതി വരെ ഉണ്ട് സമയമുണ്ട് ഒന്ന് പഠിച്ച് ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് എസ് സി സി ജി എൽ എന്ന് പറയാം ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് കോഴ്സ് ഫീ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട വൈ ത്രീ വൺ ഫോർ എന്ന കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ കയറാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത് പിടിച്ചോ മോൺസ്ട്രസ് എന്ന അബ്ജക്റ്റീവ് മോൺസ്ട്രസ് എന്ന അബ്ജക്റ്റീവിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഗ്രോട്ടസ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഹിഡിയസ് ആയിട്
ആരെ അത്രയും റിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്ക് റിച്ച് ആവണ്ടോ ഓഹ് എന്റെ പൊന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ മനുഷ്യരാലെ കൊള്ളാം നല്ല പിള്ളേര് ദ വേ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബൈ കേരള വോസ് എൻ എക്സാംപ്ലറി വോസ് എൻ എക്സാംപ്ലറി അല്ല വോസ് എൻ എക്സാംപ്ലറി ഡീഡ് പ്രവൃത്തി എന്ന് വേണം ആൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അക്ഷയ് അവിടെ ഒരു സിംഗുലറായ കൗണ്ടബിളായി നൗൺ കൊടുക്കണം ആൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സാംപ്ലറി ആയിട്ട് ശേഷം നൗൺ വേണം ഇനി ആൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വെറുതെ അബ്ജക്റ്റ് മതി കറക്റ്റാ വോസ് എക്സാംപ്ലറി ടു ദ വേൾഡ് കൊടുക്കാം വോസ് എൻ എക്സാംപ്ലറി ഡീഡ് പ്രവൃത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കായിരുന്നു കളക്ട് ആൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൗൺ കൊടുക്കണം കേട്ടോ രണ്ടു മാം ഇസ് എൻ എക്സാംപ്ലറി പേഴ്സൺ ഫോർ അതേഴ്സ് ഇൻ ടേം ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിലേഷൻ അടിപൊളി അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സന്തോഷമായിട്ട് ഹെർ ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഒറ്റ വാക്കല്ല റിബൗൺസ് എ ബെറ്റർ ലൈഫ് റിഡൗൺസ് ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് റിഡൗൺസ് എ ബെറ്റർ ലൈഫ് റിഡൗൺസ് ടു റിഡൗൺസ് ടു റിഡൗൺ റിഡൗൺ എൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ കൂടെ ടു കൊണ്ടുക്കണേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ വിട്ടുപോയല്ലോ റിഡൗൺ എന്ന ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ടു കൊടുക്കും ഒരു ഫിക്സ് പ്രപ്പോസിഷനാണ് റിഡൗണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടു കൊടുക്കും ലീഡ് ടു റിസൾട്ട് ഇൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ റിഡൗൺ ടു കൊടുക്കുക റിഡൗൺ ടു കറക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അത് മറക്കണ്ട പിന്നെ ഹി ഹാസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ബിഹേവ്ഡ് ഇൻ എൻ എക്സാംപ്ലറി ഫാഷൻ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഷി ട്രൈ ടു ഡിറ്റമിൻ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ ഡാമേജ് ഗ്രേറ്റ് മോർ ദാൻ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൈഡ് ഇൻ ദ അപ്രൈസിങ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ we humans are just too much unless one is sure that he or she can bring an upgraded next generation doesn't get into marriage satyamaya perspective le namukku pattuengil maatra cheyavulla alladhe ver parenting endu parayna oru responsibility adu ningale kondu patti kootiya kudengil maatra edukka alla chumma ellarum kalyanam kaikkunu anna njan kalyanam kaichekka ellarum premikkunu adondu njan premichekka ellarum pillar undakkunu adondu njan ningalum kodu pillar undakkekka engane pillar valarnotte endu vidyarichu aa level adalla life it's not life at all le nammale life le സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിസിഷൻസ് അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാനത് ബേഡൻ എന്നല്ല പറയാൻ ഇറ്റ്സ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് നല്ല രീതി നോക്കി നല്ല രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ ബീങ്സ് ആയിട്ട് അവരെ വളർത്തി സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പണിക്ക് പോകുള്ളൂ അഭിലാഷിൻ്റെ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിനോട് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് യോജിക്കുന്നു കേട്ടോ വൈ മാരേജ് ജസ്റ്റ് ടു സേ ദാറ്റ് മൈ മാരേജ് വാസ് കൾപ്പബിൾ സത്യം ദാറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് അഭിലാഷ് ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ടു ബി നോട്ടഡ് കേട്ടോ after the accident the company refused to accept culpability great you should redoun for alla redoun to goto redoun to poor people as much as possible redoun to goto it will redoun not to uh, the public benefit but to private profit that's great kp edike cloud aagunnundu miss influence aagunnundu eda 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 satya satya pals assertion asserted to defense impudence in 2019 bursting of uh, soldier why pm told him to shut up your mouth shut up his mouth par neither neither parayne aa pulli vodu parna idilla report cheyala appo shut out shut up his mouth nu parana okay angane varumbodu correct avu patching up a relationship with grotes boyfriend coerced nidhi to oust tamala from the courtry that's great കേപ്പി കൂട്ട നീ ചിരിക്കും എന്നെ കളിയാക്കി നീ ചിരിക്കും അല്ലേടാ മോൺസ്റ്റർസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഹിം റിസൾട്ട് ഇൻ ഔസ് ഫ്രം ദ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഔസ് ഫ്രം ദ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല റിസൾട്ട് ഇൻ ഔസ്റ്റിങ് ഔസ്റ്റ് വെർബ് അല്ലേ ഷഹാന അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നെന്ന പ്രപ്പോസിന് ശേഷം ജെറണ്ട് കൊടുക്കുക ഔസ്റ്റിങ് ഫ്രം ദ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കിയോ സ്കാൻഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സ്കാൻഡ് സ്കാൻഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ലിറ്റിൽ മിനിമം ലിമിറ്റഡ് തീരെ ഇല്ലായ്മ അതാണ് നമ്മൾ സ്കാൻഡ് എന്ന് പറയുക സ്കാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആണ് സ്കാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സ് ലിറ്റിൽ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ഇല്ല മീഗർ ഇൻസഫിഷ്യൻ ഇനാഡിക്വേറ്റ് അത് തന്നെയാണ് സ്കാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൻഡിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈകും കൂടെ വന്നാലും സെയിം അടുത്ത ട്രൂസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ ട്രൂസ് ട്രൂസ് പീസ് അമിസ്റ്റസ് സീസ് വയർ റെസ്പൈറ്റ് ട്രീറ്റി ഒരു സമാധാന ചർച്ച സമാധാനം അത് താൽക്കാലിക സമാധാനം അതിനാണ് ട്രൂസ് പറയാം വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയില്ലേ പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് സെഷൻ ക്ലൗട്ട് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓ അങ്ങനെ ഓ ശരി ശരി എനിക്ക് നിന്റെ പ്രശ്നം തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വന്നില്ല തോന്നുന്നു ആരും എന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല നീ മാത്രമേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പം എൻ്റെ ആയിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു കേട്ടോ അടുത്ത അട്രോസിറ്റി നമ്മൾ അട്രോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അട്രോസിറ്റി അടാ എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ക്രൂവൽറ്റി ബ്രൂട്ടലിറ്റി ഔട്ട് റേജ് വയലേഷൻ അബ്യൂസ് അതാണ് അട്രോസിറ
it's an exemplary solution for rectifying this problem that's great good parent should be born before child is satyam satyam kutti valarana mumbai parent aavan ningal prepared aayirikkanam nisha maase satyam okay 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 the car hit up at the brink of the wall that's great demonetization to bound to economic brink that's great the tree grew on the brink of the cliff okay the cockroach can outlast the radiations അവിടെ എന്ത് കോക്രോച്ച് വേണ്ടടാ വെറും കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ച് ക്യാൻ ഔട്ട് ലാസ്റ്റ് മതി നീ ഇതാ ഇട്ട് കൊടുത്ത പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ അവിടെ വേണ്ട വന്നായിരുന്നോ അയ്യോ അയ്യോ ശരി ശരി ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു നിങ്ങൾ രണ്ടും പറഞ്ഞു നന്ദിഷ സോറിഡാ ഇറ്റ്സ് മൈ ബാഡ് ഓക്കെ ഓൾറൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ദീസ് അത് വേർഡ്സ് വൊക്യാബുലറി ഇതാണ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു തംസ പെട്ടോളൂ ലെറ്റ്സ് മൂവ് മോൺസസ് ഡോൺ എന്നാണ് അല്ലല്ല എടാ മോൺസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ അർത്ഥം എന്താ പറയുക വളരെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹിഡിയസ് ആയിട്ട് വളരെ വൃത്ത് വളരെ വൃത്തികേട്ട സ്വഭാവം വളരെ അപ്പോളിംഗ് ആയിട്ട് വെരി ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഇല്ലേ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല അതാണ് മോൺസ്ട്രസ് ബിഹേവിയർ ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക അതാണ് മോൺസ്ട്രസ് കേട്ടോ അജക്റ്റീവ് ഓക്കെ യെസ് ബ്രിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഇസ് നെസറി ഓൾ റൈറ്റ് ദർ ആർ ടു ദർ ആർ ലോസ് ടു പ്രിവെന്റ് അട്രോസിറ്റി സെക്കൻഡ്സ് വിമൻ യെസ് അമലാസ് അട്രോസിറ്റി ഷുഡ് നോട്ട് ബി എൻകറേജ്ഡ് ഓക്കെ okay second they are on the trial for committing atrocities against civilian population great he was ousted from the company from stealing money great manaslangil or thumbs up ittollu pole alle pole enne video ishtapadu like cheyidu mattlokku share cheyidu kodukka ta nammade session valarate nammade community valarate angane engane alle nammal munnotu povande so adutha nokkam promoting impunity appo nammal ivade ഇമ്പ്യൂണിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ നമുക്ക് അവിടെ പാഡൻ കൊടുക്കണേ അല്ലെ എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ആർക്ക് ആ എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നാഗാലാൻഡിന്റെ കേസിനെ പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് വളരെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് വായിച്ചുകൂടാ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ഇറ്റ് റീഡ് ഡിനൈൽ ഓഫ് നോ ടു പ്രൊട്ടസിക്യൂട്ട് ആർമി മെൻ ഇൻ വോട്ടിംഗ് മെസ്സക്കർ ഇസ് ഡിസ്കൺസേർട്ട് ഞാൻ മസക്കർ എന്നത് പറയാൻ വേണ്ടി കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കാണ് മസക്കർ എന്ന് പറയാം ജനസൈഡ് അല്ലെ മാസ് കില്ലിങ് ഓഫ് മാസ് അല്ലെ ഒരു മാസ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് കില്ലിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നമ്മൾ ജനസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മസക്കർ എന്ന് പറയാം മാസ് കില്ലിങ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് മസക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ജനസൈഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സെയിം മീനിങ് ആണ് ഞാനത് വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വാക്കല്ലേ മസക്കർ മാസക്കർ അല്ല ഇറ്റ്സ് മസക്കർ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ മസക്കർ അപ്പോൾ ഓട്ടിംഗ് മസക്കർ വളരെ പ്രോ വളരെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒത്ത് ഒരുപാട് സിവിലൻസിനെ കൊന്നു അവ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ ആർമി മെന്നെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് അത് അവർക്ക് അവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു നോട് യെസ് പറയാൻ ആ യെസ് പറയുന്ന ഒരു ഡിനയൽ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് വിടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കോർട്ടിനോട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിയമം എവിടെ ആണ് നിയമം എന്താ പിന്നെ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ഇറ്റ് റീഡ് ഓക്കെ ഇൻ ഡിനൈങ് സാങ്ഷൻ ടു ദി നാഗാലാൻഡ് പോലീസ് ടു പ്രോസിക്യൂട്ട് തേർട്ടി ആർമി മെൻ ഫോർ ദ ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ കില്ലിംഗ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ സിവിലിയൻസ് ഇൻ അ botched up operation the union government has sent out a disconcerting mes- message that it is unable to or unwilling to do anything about impunity in insurgency it states in what was later described as a case of mistaken identity six workers returning home in a vehicle from a coal mine boarding a sam were gunned down by the security forces in uh, at oting village in mon district seven more villages were shot dead af- uh, later following a scuffle with villagers who had found the bodies in an army vehicle prior sanction to prosecute army personnel is necessary under section 6 of ningal arayidu nammal thanne mon district ne patti paranjittu nammada article thanne nammal vaichu article paranjana mon district vechittu 2021 december maasam 2021 la nammal paranje december maasam 2021 പതിമൂന്ന് സിവിലിയൻസിനെ കൊന്നു അത് വളരെ മെസ്റ്റപ്പ് ആയിരുന്നു വളരെ മിസ്ഹാൻഡിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കില്ലിംഗ് ആണെ പതിമൂന്ന് പേരെയാണ് പതിമൂന്ന് സിവിലിയൻസിനെ സാധാരണക്കാരെ പതിമൂന്ന് പേരെയാണ് കൊന്നത് അത് തെറ്റ് ചെയ്തവരല്ല അതിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുപ്പത് ആർമി മെൻ മുപ്പത് ആർമി മെൻ നമ്മുടെ സോൾജേഴ്സിനെയാണ് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള അപ്രൂവൽ കൊടുക്കണം അതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാതെ ഡിനൈ ചെയ്യുക ആ അപ്രൂവൽ ഡിനൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യ
ഡെയിലി പണിക്ക് പോകുന്നു ഡെയിലി വേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്കൂളിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാ കൂലിപ്പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൾ മൈനിൽ പോയി പണിയൊക്കെ എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി വണ്ടിയിൽ കയറി വരികയാണ് അവർ അവർ ബോട്ടിങ് അസമിലെത്തി അസമിലെത്തി അവർ പോയപ്പോൾ അവർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഗണ്ടൗൺ ചെയ്യുന്നു അവർ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസ് അവരെ കൊല്ലുന്നു ദർ ഗൺ ഡൗൺ അറ്റ് ബൈ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസ് അറ്റ് വോട്ടിംഗ് വില്ലേജ് ഇൻ മോൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് മോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വോട്ടിംഗ് വില്ലേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ കൊല്ലുന്നത് കൊലപാതകം നടക്കണം അവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കണേ ഞാൻ രാവിലെ പണിക്ക് പോയി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇവർ ഈ ചേട്ടന്മാർ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ചേട്ടന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇവർ ഭാര്യ മക്കളും ഉള്ള ഇവർ ഭാര്യയുടെ മക്കളോട് ഹായ് പറഞ്ഞ് ടാറ്റ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് രാവിലെ പണിക്കിറങ്ങുവാ തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ അല്ലേ പോണേ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും കെട്ടികളും ഒക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ഓ അവർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങ് വരും അല്ലേ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങ് വരും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരിരിക്കും സാധാരണക്കാരൻ്റെ ലൈഫാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു ലൈഫാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റിൽ ലെറ്റ്സ് put ourselves in their shoes cut our shoes will nonnum chindichukka vaittu tirichu pullikaram varum ennu ennu vicharichu avaru irikkada alle annathe aaharathulla ari pulliyana kondirunne daily bread winners aanu ivaru angala sadharana karinte kaariyam aanu ivaru life ne petti nammal parayunne appo anganeulla jeevikkunna ivaru aa vandiy tirichu varumbo border vechu njan kolappu kolappu kolappidu onno onnu arayunnilla kan njan train nu bombu vekkano allengile endana terrace um angane oru parivadi ke onnu alla poyidu njan njan pani edukana annathe enik annathe vendulla pani edukkan vendi poyavana njan tirichu njan vannappo enne kollu nu njan vicharikkunnu ende veetukarku aaru undavilla ende makkalku appan undavilla nu alle ende kettiyolku kettiyol undavilla nu njan vicharikkunnilla chinnu choyikka avante oru life athre ullu അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ അതിനെ എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര വലിയ സോൾജേഴ്സാണ് എത്ര വലിയ അധികാര പരിധിയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും എനിക്ക് സോ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അറിയാതെ പറ്റിയതാണെങ്കിലും അറിയാതെ പറ്റി തെറ്റാണെങ്കിലും രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അറിയാതെ പറ്റിയതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ ഇവർ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആകും ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏരിയ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഐ ഡോ നോ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ഐ ക്യാൻ നോട്ട് ഐ ഡോ നോ അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് സോൾ വില്ലേജേഴ്സ് കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു ദേവർ ഓൾസോ ഷോർട്ട് ഡെറ്റ് ലൈറ്റാ പിന്നെ ഏഴ് പേരെയും കൂടെ കൊന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ആറ് പേരെ കൊന്നതിന് ശേഷം ഏഴ് പേരെയും കൂടെ കൊല്ലുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എവിടെ വെച്ചാൽ വില്ലേജേഴ്സും ആയിട്ടൊരു വഴക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു വഴക്കുണ്ടായി എന്നിട്ട് ആർമി വീക്കിളിൽ അവരുടെ ബോഡി കണ്ടു ഈ വില്ലേജേഴ്സ് അവരുടെ ബോഡി കണ്ടു ഏഴ് പേരുടെ ബോഡി ഇവിടെ കാണാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഈ പറയുന്ന അപ്രൂവൽ കിട്ടണം ഈ ആർമി പേഴ്സണലെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇതിനുള്ള വിധി വരണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാങ്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് സെക്ഷൻ സിക്സ് അനുസരിച്ച് സെക്ഷൻ സിക്സിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ജൂസ്ട്രിക്ഷന്റെ പരിധി വരുന്നതല്ലോ അപ്പൊ സെക്ഷൻ സിക്സ് ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് അതറിയാലോ നമ്മുടെ പരിധി വരുന്നില്ല ആംഡ് ഫോഴ്സസ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ട് ആണ് എ എഫ് എസ് പി എ ഈ എ എഫ് എസ് പി എ പറ്റിയാണ് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തോ അല്ലേ ഞാൻ ഒരു എന്താണ് ഞാനൊരു സോൾജറാണ് രാജ്യസ്നേഹിയായ ഒരു സോൾജറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തും ആകാം എനിക്ക് ആയുധം കയ്യിലെടുക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ പ്രസക്തി എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം a special investigation team of nagaland police completed its probe in march 2020 harida kayu status nammada hari nammada harida status indala njan kandayirunnu pulmava attack ne patti nammada evadeyulla general ne parannirunnu korchu odu sradhichirunnengil oru vaakkan pattunna oru karyam ayirunnu adu oru protection illada nammal poi ennu parayumbo ippol jeevichirikkana aalkar idane patti parayundu ivade military officers ne parayundu nammal idinde idayilulla oru abhyanthana mandalayam mandralayam adangi oru vaadu perinde karyangalile patti idine criticism varunnundu appo nammal korchu oru shraddhayode edukkana kore karyangal undu nammal adu shraddhikkada vidunnundu oru vaadu perinde jeevan povunu angane oru vaadu oru aalde jeevan poya pote ennu paranju kalayan pattu namukku oru jeevan adinde thai valiyille adanu ivade parayunnu a special investigation team of the nagaland police completed its probe in march 2022 and filed a charge sheet in the case it had sought sanction for prosecution from the defense ministry's department of military affairs the probe police had claimed they had established the involvement of 30 personnel who allegedly violated standard operating procedures and rules of engagement and resorted to indiscriminate and disproportionate firing on the week meanwhile the army also ordered a court of inquiry but its in- outcome is not known on petitions by the wives of the army personnel involved
അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആയ ഡിസ്പ്രോപ്പറേഷൻ ഇച്ചു ചാറ പറ വെടിവെക്കലിന് കാരണമായത് ആ വെഹിക്കിളിനെതിരെ അല്ലെ ഒരു വെഹിക്കിൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വെഹിക്കിളിന് അവർ തോന്നി പോലെ വെടിവെക്കുക അങ്ങനെയല്ലോ നിയമമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവർക്കൊന്നും നിയമ ബാധകമല്ലേ എന്നാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ആർമി എന്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങളും എൻക്വയറി നടത്താം അവരും എൻക്വയറി നടത്തും പക്ഷേ ഇതുവരെ ആ എൻക്വയറിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്നോ എൻക്വയറി തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിനെ പറ്റി ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആർമി ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ വൈഫ്സ് കെട്ടുള്ളമാര് എന്ത് ചെയ്തു അവരിതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി പെറ്റീഷൻസ് കൊടുത്തു സുപ്രീം കോടതി ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു സുപ്രീം കോടതി എന്ത് ചെയ്തു പാവ ആർമി ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ വൈഫ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യസ്നേഹിയായ സോൾജേഴ്സിന്റെ വൈഫ്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈയിൽ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ അപ്പോഴേക്കും കാര്യത്തിന് തീരുമാനമായി ഈ ഒരു കേസ് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് കാര്യം മനസ്സിലായി ആർമി ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ വൈഫ്സിന്റെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരൻ്റെ സാധാരണക്കാരെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ലൈഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലസ് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി സോ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരോഗ്രാഫ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് കേട്ടോ ദ സെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്വൈറ്റ് കീൻ ഓൺ റിഡ്യൂസിംഗ് ദ ഏരിയസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ലോ ഗിവിംഗ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്റ്റർബ് ഏരിയാസ് ടു ദ ആർമ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ സെക്യൂരിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റൺ റീജൻ ഇറ്റ് ഇസ് റിഡ്യൂസ് ദ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയസ് ഇൻ നാഗാലാൻഡ് അസം ആൻഡ് മണിപ്പൂർ ഇൻ റീസെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൺ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് പീസ് കോഡ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ സെർജൻസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ടു ലൈ ഡൗൺ ആംസ് ആയതും കൈ നിലത്തിടറ അല്ലേ കത്തി താഴെ ഹവ് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻ കോൺക്രൂവൻ വിത്ത് ഓൾ ഓവർ പോളിസി ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടൂസിവ് ഫോർ പീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദോസ് ലിങ്ക് ഡൗൺ വെപ്പൻസ് ഫോർ ദ ഗവൺമെന്റ് ടു ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദോസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ എൻ അഡ്മിറ്റഡ്ലി മിസ്റ്റേക്കൺ കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് റിഡൗണ്ട് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഹാഡ് ഇറ്റ് അലൗഡ് നോക്കാം അപ്പൊ സെന്റർ നമ്മുടെ യൂണിയൻ മിനി യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഇതിനെ പറ്റി ഭയങ്കര കീൻ ആണ് ഓൺ റിഡ്യൂസിംഗ് ദി ഏരിയസ് കവേർഡ് ബൈ ലോ ഗിവിംഗ് സ്പെഷ്യൽ പവർസ് സ്പെഷ്യൽ പവർ കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ ഒന്ന് കുറച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റർബ് ഏരിയയിൽ സ്പെഷ്യൽ പവർ കൊടുക്കണ്ട ആ ഏരിയ കുറയ്ക്കുന്ന ആർമിന്റെ ഫോഴ്സസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പവർ കുറച്ചേക്കാം എന്ന് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെന്റർ അതിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര കീനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ കാര്യമായിട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയനിലാണ് കേട്ടോ ഈ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാര്യം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയനിൽ ഈ പറയുന്ന ഇവർക്ക് കുറച്ച് പവർ കൂടുതലാണ് ആ പവർ എന്ന് കുറയ്ക്കണം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ അത് പവർ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസ് ആണ് നാഗാലാൻഡ് അസം മണിപ്പൂർ ഏരിയ ഒക്കെ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഏരിയസ് ആണ് അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പീസ് അക്കോർഡ്സിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പീസ് ട്രീറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇൻസർജൻസിനെയും എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റിനെയും കൊണ്ട് ആയുധം താഴെ ഇടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഹവ് എവർ എന്നിരുന്നാലും ഭയങ്കര കോയറ്റ് ഇൻകോൺക്രൂവൻ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടും യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല കോംപ്രമൈസിങ് അല്ല കോൺക്രൂവൻ ആണ് യോജിച്ചു പോകുന്നത് യോജിച്ചു പോകാത്ത ഇൻ കോൺക്രൂവൻ എന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറയുക ഡിസ്റ്റർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസഗ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർ പോളിസിയാണ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ കിട്ടുന്ന നീക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഫോർ പീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പക്ഷേ അവരോട് കൊണ്ട് നിലത്ത് ആയുധം താഴെ ഇടിപ്പിയിൽ പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫോർ ദ ഗവൺമെന്റ് ടു ഡിസ് അലോ ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സസ്പെക്ട് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പയ്യെ ഈ പറയുന്ന ഈ മിസ്റ്റേക്ക് അൺലി അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ കൗണ്ടർ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ പ്രോസിക
നമ്മുടെ ഈ റീജിയനിൽ പീസ് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഗവൺമെന്റ് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെ അത് അതിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കണം പീസ് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദ വിക്ടിംസ് വിക്ടിംസിന് ജസ്റ്റിസ് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ബൈ ഐ ദ ഗ്രാൻഡിങ് സാങ്ഷൻ ഫോർ ദർ പ്രോസിക്യൂഷൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാങ്ഷൻ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുക ഓർ ടേക്കിംഗ് എക്സംപ്ലറി ആക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓൺ ദ മിലിറ്ററി കോർട്ട് ഓഫ് ഇൻക്വയറി ഇല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി കോർട്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇത് നടക്കും അല്ലെ എൻക്വയറി നടക്കല്ലേ അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് പുറത്തോട്ട് വരട്ടെ ആ ഫൈൻഡിങ്സ് പുറത്തോട്ട് വന്ന് അതിനെതിരെ ഒരു എക്സംപ്ലറി ആക്ഷൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഒരു ഐഡിയൽ ആക്ഷൻ വന്ന് ഒരു മോഡൽ ആക്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കട്ടെ ഒന്നെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് ചോയ്സസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് ചോയ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ആൻ അനലറ്റിക്കൽ പീസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അനലറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾ ആണ് അവിടെയും ഇവിടെ ഇല്ല രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കോണം ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് തിരിച്ചറിയൂ എന്നൊരു ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഇത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു കുറച്ച് സമയം എടുത്തത് വായിക്കാൻ കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ആർട്ടിക്കൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് യാ ഇറ്റ് കെൻ നോട്ട് ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് അല്ല എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ മനുഷ്യരാക്ഷിക്ക് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിന് ആർമി ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ വൈഫ്സ് പ്ലീ കൊടുത്ത് അവർ കൊടുത്ത അപ്പീൽ അനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോർട്ട് അതിനെ സ്റ്റേ ചെയ്തതേ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം കാരണം രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കഥയും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അവിടെയും ഭാര്യമാർ കഷ്ട സങ്കടപ്പെടുന്നു ഇവിടെയും ഭാര്യമാർ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും വ്യക്തിത്വത്തിനും എന്താ പറയുക അവർക്ക് എന്താ കുറച്ചുകൂടെ അവർ എന്താ അവർക്ക് എന്താ ഒരു മേൽക്കോയ്മ അതെനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അത് മാത്രമാണ് എന്നെ സങ്കടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ട് ക്വൈറ്റ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് എന്ന് പക്ഷേ അതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു മനസ്സിലാക്കി തംസ് പെട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ദ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെൻറ്റഗൺ ലീക്സ് ഓഫ് യുവൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അമങ് ദി യു എസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലൈസ് ഇതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ആൻസർ എത്ര കുറച്ച് പേരെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആൻസർ തരാമോ ആൻസർ തരാത്തൊരു വേഗം ആൻസർ വരുമോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം നിർത്താം സമയം പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ സമയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ സമയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ നോ അപ്പോൾ ക്യാൻ യു ഗിവ് മി യുവർ ആൻസേഴ്സ് പീപ്പിൾ വേഗം ആൻസർ തരും ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് മീ യുവർ ആൻസേഴ്സ് വേഗം വേഗം മൂന്ന് പേര് ആൻസർ വന്നിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് മൂന്നേ മൂന്ന് പേര് ആൻസർ വന്നേക്കുന്നത് ഷെടാ വെറും മൂന്ന് പേര് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്തിർക്കുക പിള്ളേരെ ഗിവ് മീ യുവർ ആൻസേഴ്സ് തരൂ ആൻസർ തരൂ ഐ നീഡ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് തരു അഞ്ച് പേര് വേഗം താ വേഗം താ അതെ രണ്ടുപേർ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യത്തെ എടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അമ്മ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ യു എസും അവരുടെ അലൈസും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും അമ്മങ്ങ് അല്ല വേണ്ട അതിന് പോയാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീനും അമ്മങ്ങിന്റെ യൂസേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോണേ എക്സാമിന് ഒരുപാട് വരുന്ന റിപ്പറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് അമ്മ രണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അമ്മങ്ങ് അല്ല ബിറ്റ്വീൻ അവരുടെ ദാറ്റ്സ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചോളൂ ഇഫ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദ ജനറൽസ് വോർ ടു അഡ്രസ് സുഡാൻസ് ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ദേ ഷുഡ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദി call for a chosen dialogue idana question valare simple ayir question aanu look at the question you will get the answer enike comment section il answer tharan markanda take a screenshot and nammude telegram channel join cheyathu telegram channel join cheya rendu telegram channel namukonda kpsc sure short selection alada to for kerala central exams idu kanjitte njan questions kodutha ipo 11 manikku aamrike nammude question ok attend cheyi nokka to 11 12 ok ullile questions ok attend cheyi nokka editor ok question എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ടെലിഗ്രാം ലിങ്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിങ്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് എവറിവൺ കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൈകിട്ട്